வணக்கம் இந்த புதியதோர் தொடக்கம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மனிதர்களையெல்லாம் இருவகையாக பிரிக்கலாம் இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்று கட்டுப்பாடோடு வாழ்பவர்கள் மற்றொரு வகை எப்படியானாலும் வாழலாம் என்று கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வாழ்பவர்கள் வாழ்க்கை ஒரு அற்புதமான ஒரு கலை இன்று நாம் பதினாறு கலைகளை பற்றி பேச இருக்கிறோம் இதை பற்றி ஒரு அற்புதமான விளக்கம் நமக்கு அளிக்க வருகிறார் நமது பிரம்மகுமாரர் சகோதரர் முருகவேல் அவர்கள் இவர்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக சிங்கப்பூரில் ஆன்மீக சேவை செய்து வருகிறார் இவர் ஒரு ட்ரெயினர் மற்றும் ஒரு லீடர்ஷிப் கோச் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி இப்ப நம்ம ஒரு திருமணத்துக்கு போறோம்னா அந்த மணமக்களை பதினாறும் பெற்று பெரு வாழ்வு வாழ்கன்னு சொல்றாங்க அந்த பதினாறு எதை குறிக்கிறது பதினாறும் பெற்று பெரு வாழ் வாழ்க அப்படின்னா பதினாறு கலைகளிலும் சிறந்து விளங்கி அதன் மூலயமாக நல்ல வாழ்க்கையை வாழுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பதினாறு கலைகள் வந்து வாழும் கலை அது வந்து அந்த கலைகள் வந்து நம்மளை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிறது நம்மளுடைய உறவினர்களை எப்படி பார்த்துக்கிறது நம்முடைய சமுதாயத்துல நம்ம எப்படி நடந்து கொள்கிறது நடந்துட்டு நல்லபடியா வாழணும் அதுக்கான கலைகள் தான் இந்த பதினாறு கலைகள் அது வந்து பதினாறு கலைகளை சொல்லணும்னா வாழ்க்கையில் படி படிக்கும் கற்கும் கலை தன்னை வளர்த்து கொள்ளும் கலை தன்னை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளும் கலை நண்பர்களை எப்படி உருவாக்குவது அந்த நண்பர்களோடு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு கலை அப்புறம் வந்து நிர்வகிக்கும் கலை தலைமைத்துவம் எப்படி வகிக்கிறது அப்படின்ற கலை அப்படின்னு பதினாறு கலைகள் இருக்கு மேம்படும் ஒரு கலை எந்த ஒரு கலையும் தனக்கும் சுகம் தர வேண்டும் மற்றவர்களுக்கும் சுகம் தர வேண்டும் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் ஒரு மனிதர் வந்து வாழ்க்கை முழுக்க கல்வி பயின்று கொண்டே இருக்க வேண்டுமா கண்டிப்பா இன்னைக்கு அதாவது மாடர்ன் உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா படிப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆயிடுச்சு படிப்பு வந்து இப்ப டெக்னாலஜி வளர்றதால நிறைய விஷயங்களை கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு அது வந்து நம்மளுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொள்வதற்காக பணம் பொருள் ஈட்டுவதற்காக ஒரு கலை அது அதே சமயத்தில் வாழ்க்கை எப்படி சிறப்பாக வாழறது இந்த சமுதாயத்தில் அது கற்று அதை பற்றி கற்றுக்கிறதும் ஒரு கலை இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் இப்போது படிக்கிறத பற்றி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நல்லா கற்றுக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா முதல்ல ஆர்வம் வேணும் அந்த கியூரியாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குழந்தைகள்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆர்வம் மாதிரி நமக்கு வாழ்க்கை பூரா வயசானாலும் எழுபது வயசு எண்பது வயசானாலும் அந்த ஆசை இருக்கணும் இப்போ வந்து இந்த உலக தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அவங்க அடுத்த நாள் இறக்க போகிறாங்க இப்போ கூட அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு புதிய 
படிப்பை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த கல்வியில் ஆர்வம் வச்சிருக்கும் போது நம்ம மனம் புத்தி நல்லா வேலை செய்யும் அதனால அந்த ஆர்வம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருக்குறள் கூட இருக்கு இல்லைங்களா கற்க கசடர கற்றவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அதுக்கு வந்து ஒரு இது சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு புஸ்தகத்தை முழுசாக படிக்கிறீங்க நூறு சதவீதம் படிச்சிங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் தான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்றாங்க அப்போ ஐம்பது சதவீதம் என்னாச்சு புரியாது புரியாது போயிடுச்சு அப்போ அந்த ஐம்பது சதவீதத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சதோ அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதில் ஐம்பது சதவீதம் தான் ஞாபகம் இருக்கும்ன்றாங்க அப்போ ஐம்பது சதவீதம் இப்போ இருபத்தஞ்சி சதவீதம் ஆயிடுச்சு இந்த ஞாபகம் இருக்கிறதுல அதில் பாதி தான் நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துவீங்க அப்படின்றாங்க அதில் பாதி தான் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பழக்கமாக மாறும் அப்படின்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நூறு சதவீதம் படித்தோம்னா அதில் ஆறு சதவீதம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த முடியக்கூடியதாக இருக்கு இது வந்து இந்த பெரிய அறிஞர்களின் ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தை முழுமையாக நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்தினோம்னா வாழ்க்கை எப்படி சிறப்பாக இருக்கும் பாருங்க அதே சமயத்தில் இப்போ ஒரு நூறு சதவீதம் படித்தோம்னா அதில் ஐம்பது சதவீதமாவது நம்ம வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் நம்ம இருந்தோம்னா அப்போ கல்வி நம்ம வந்து நமக்கு மேன்மையை கொடுக்கும் ஸோ படித்து அதை கிரகிச்சு அதை உபயோகிச்சு நம்ம வாழ்க்கையை மேம்படுத்தணும் இந்த சதவீதத்தை உயர்த்தணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது எப்போ முடியும்னா நம்ம வந்து அந்த படிக்கணும் கற்றுக்கணும் உலகத்தை பற்றி கற்றுக்கணும் நம்ம வந்து சிறப்பாகிறதுக்காக கற்றுக்கணும் திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்காக கற்றுக்கணும்ன்ற ஆசை உள்ள இருந்து வரணும் எப்போ அந்த ஆசை உள்ள இருந்து வருதோ அப்போ நம்மளால் இந்த கலையை சிறப்பாக வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த முடியும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இப்ப வந்து நீங்க சொன்னதுலயே அடுத்த கலை வந்து நீங்க எதை பத்தி சொன்னீங்கன்னா வளரும் கலைன்னு சொன்னீங்க வளர்றதுனா உடல் ரீதியா வளரணுமா மன ரீதியா வளரணுமா ஓகே படிச்சுட்டோம் இப்ப அத வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தி வளர்றது வளர்ச்சி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான வளர்ச்சி உடல் ரீதியா வளர்ற வளர்ச்சி இயற்கையாவே ஒரு குழந்தை பிறந்து ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தையோட உடல் வளர்ந்துட்டே போகுது அதுக்கப்புறம் அந்த வளர்ச்சி நின்று போயிடும் ஆனால் மன வளர்ச்சி அறிவு வளர்ச்சிக்கு வந்து அளவே கிடையாது பாருங்க வாழ்க்கை பூரா நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் அனுபவம்னு சொல்கிறோம் வாழ்க்கையில் படித்து அதை நடைமுறைப்படுத்தி அதன் மூலயமா வர்ற அனுபவத்தின் முதிர்ச்சி தான் நம்மளை வந்து மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லும் இந்த கால காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான நாலேஜ் இருக்கு பட் வந்து யாருமே அதை வந்து கவனிக்கவோ அட்வைஸ்னு சொல்றோம்ல ஒரு அறிவுரை கொடுத்தா யாருமே ஏற்க தயாராக இல்லை ஏன்னா அனுபவம் சார்ந்து இல்லை அதெல்லாம் ஆமா மனிதர்கள் வந்து தான் ஒன் ஒன்று ஒன்று செய்யறாங்க மற்றவர்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறார்கள் அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் வருது ஆமா அது இப்ப மற்றவங்களோட நம்ம நடந்துக்கும் போது அந்த விஷயம் அந்த கலையை பத்தி பேசும்போது நம்ம பேசலாம் இப்ப வளர்ச்சின்னு வரும்போது நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண நிலையில் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உயர்ந்த நிலையை அடையணும்னு ஆசைப்படும் இப்போ ஆசைப்படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆசைப்படுறது தப்பா தப்பு கிடையாது தப்பு கிடையாது ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம வந்து நாளைக்கே அந்த நிலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை நிறைய ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஐயோ நான் ஏதாவது செய்யணும் வளரணும் சீக்கிரம் பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்னு போட்டு நம்ம வந்து நம்மளையே வந்து எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கி மன உளைச்சலையும் உருவாக்குது அதற்கு பதிலா இந்த பவர் ஆஃப் இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய நோக்கம் இங்க இருந்து இங்க போகணும் அதுக்காக என்னென்ன வேணுமோ நான் செய்வேன் என்னுடைய மனசக்தியின் மேல நம்பிக்கையை வச்சு என்னுடைய இலக்கை அடைந்தே தீர்வேன் என்ற நம்பிக்கையோட திடகாத்திர சங்கல்பத்தோட நம்ம செயல்படும் பொழுது இந்த மன உளைச்சல் இல்லாம நம்ம வளர்ச்சியை கொண்டு போகணும் இன்னொன்னு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒப்பிட்டு பாக்குறாங்க அவங்க இவ்வளவு வளர்ந்துட்டாங்களே நம்மளும் இந்த குறுகிய காலகட்டத்துல இவ்வளவு வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்ற போது ஒரு மன அழுத்தம் வர வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு 
அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க அவங்க வளர்ந்தது எப்படி வளர்ந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்து அதுல இருந்து நம்ம ஏதாவது கத்துக்க முடியும் அதை என்னுடைய வாழ்க்கையில அப்ளை செய்ய முடியும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தா தப்பு இல்லை ஆனா ஐயோ அவங்க வளர்ந்துட்டாங்களே நான் இன்னும் வளரலையே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது வந்து மன உளைச்சல்ல தான் கொண்டு போய்விடும் ஸோ அப்ப நம்ம மன சக்தியின் மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம வளரணும் ரெண்டாவது நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைய முதல்ல ஏத்துக்கக்கூடிய மனநிலை வேணும் நான் இங்கதான் இருக்கேன் அது சரியோ தப்போ பரவாயில்ல ஆனா அதை முதல்ல ஏத்துக்கும் ஆனா நான் இங்க போகணும் அதுக்காக என்ன திட்டங்களை தீட்டணும் என்ன செய்யணும் நம்மளை எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டினியூஸா அந்த முயற்சியை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம இந்த பயணத்துல சந்தோஷமா பயணம் செய்யலாம் அப்ப நம்ம அதை அடையும் பொழுதும் நமக்கு திருப்தி ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா மன உளைச்சல்ல நம்ம நம்மளையே ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இன்னும் வாழ்க்கையை வீணாக்க இது வந்து முக்கியம் வளர்ச்சியில சரி இப்ப வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு அற்புதமான கலைகளை பத்தி பார்த்தோம் ஒன்று கற்கும் கலை இன்னொன்று அந்த கல்வியின் ஆதாரத்துல வளர்ச்சி அடையக்கூடிய கலை மூணாவது கலை வந்து எப்படி வந்து சில பேர் வந்து எப்பயுமே புத்துணர்வோட இருக்காங்க அது எப்படி இருக்கிறது இதுவும் ஒரு கலையா கண்டிப்பா ஏன்னா எப்பயுமே எது செய்யும் பொழுதுமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய சக்தி நிலை எப்படி இருக்கோ அதன் அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய எண்ணம் சொல் செயல் இருக்கும் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த ஒரு பெரிய வேலையை செய்யும் பொழுதும் நீ வந்து உன்னுடைய அதிகமான உயர்ந்த சக்தி நிலையில இருந்து செய்யுங்கன்றாங்க அதனால்தான் நம்ம காலையில வந்து நம்ம அதிகமான சக்தி நிலையில இருக்கும் பொழுது பெரிய வேலைகளை எடுத்து செய்யுங்கன்றாங்க ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஏன்னா ஆகும் நம்மளுடைய சக்தி நிலை குறையும் அப்புறம் இன்னும் மத்தியானத்துக்கு மேல பார்த்தோன்னா இன்னும் சக்தி நிலை ரொம்ப குறையும் அதனால தான் அந்த பழமொழி கூட இருக்கு இல்லைங்களா உண்ட கலைப்பு தொண்டனுக்கும் உண்டுன்னு இல்லையா அப்போ நம்மளுடைய புத்துணர்வு நிலை அந்த சக்தி நிலைய எப்பயும் மேலே வச்சுக்கிறது எப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெஷின் கிடையாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஏன்னா மெஷினும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை நிறுத்தி அதை சர்வீஸ் பண்ணி அதை கொஞ்சம் பார்ட்ஸ் எல்லாம் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி நல்லா வேலை செய்யும் ஆனா நம்ம வந்து வாழ்நாள் பூரா இதை செய்யணும் பாருங்க அப்ப அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யுங்க அந்த உயர்ந்த சக்தி நிலையில இருந்து வேலை செய்யுங்க அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுங்க ஓய்வு எடுங்க அந்த ஓய்வு எடுக்கும் போது எதுவுமே செய்யாதுங்க கம்ப்ளீட் ஷட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனசு உணர்வு எல்லாத்தையும் நிறுத்துடுங்க இது தூக்கம்னு சொல்ல வரீங்களா தூக்கம்னு இல்ல இது நீங்க வந்து மியூசிக் கேட்கலாம் இல்ல வந்து உங்களுடைய இந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் இல்ல தூக்கம் கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தூக்கம் வந்து அந்த புத்துணர்வை கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் நேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பவர் நேப் அந்த மாதிரியும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் எது உங்களுக்கு வேலை செய்யுதோ அது நீங்க வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் ஆனா நீங்க வேற எதை பத்தியும் சிந்தனை பண்ணக்கூடாது எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது கம்ப்ளீட்டா பதினஞ்சு நிமிஷமோ இருபது நிமிஷமோ அரை மணி நேரமோ ஒண்ணுமே செய்யக்கூடாது ஏன்னா நீங்க ஒன்றரை ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருக்கீங்க உயர்ந்த சக்தி நிலையில அப்ப ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு அப்புறம் திருப்பி உங்களுடைய சக்தி நிலைய உயர்த்திட்டு அப்ப நீங்க வேலை செய்யும் பொழுது உங்களுடைய அவுட்புட் அந்த நல்லா இருக்கும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க இந்த ஒரு சின்ன ஒரு இடைவேளைக்கு ஒரு புகை பிடிப்பதோ ஒரு டீ குடிப்பதோ செய்யறாங்க இது வந்து இதையும் நீங்க வந்து ஒரு ரெஸ்ட்னு சொல்ல முடியுமா டீ குடிக்கிறது ஓகே டீ காஃபி குடிக்கிறது அதுவும் வந்து நிறைய என்ன சொல்றாங்க நல்லது இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆனா அட்லீஸ்ட் டீ காஃபி குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஸ்டிமுலன்ட் சொல்லுவாங்க மூளைய வந்து அதிக வேகமா வேலை செய்ய வைக்கும் அது ரொம்ப நாள் நிறைய குடிச்சோம்னா அதனால பாதிப்பு வருது ஆனா புகை பிடிக்கிறதால என்ன ஆகுதுன்னா உடல் கெட்டு போகுது பாருங்க லாங் டேர்ம்ல உடல் கெட்டு போகுது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம மன அழுத்தம் அதிகமாகும் சொல்றீங்களா ஆமா கண்டிப்பா உடலும் தன்னுடைய சக்தியை இழக்கும் மன அழுத்தத்துக்கு தானே குடிக்கிறாங்க சீக்கிரட்டு எல்லாமே நல்ல விதமா ஓய்வு எடுப்பது எப்படி அப்படின்றத நீங்க பாக்கலாம் இந்த சிகரெட்டு காஃபி டீ இல்லாம வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் மியூசிக் கேட்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு நல்ல பாட்டு வரும்னா நீங்க பாட்டு பாடலாம் அதெல்லாம் நம்ம மனசை வந்து அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கும் சில பேர் வந்து 
அமர்ந்த இடத்துல இருந்து வெளியே போய் சிறு சிறு தூரத்துக்கு நடந்து விட்டு கூட வராங்க நடந்து விட்டு வராங்க இப்ப நீங்க வந்து வெயில் ரொம்ப இல்லைன்னா சூரிய ஒளி படுற மாதிரி இல்ல நல்ல காத்து படுற மாதிரி இல்ல இயற்கை சூழல் ஏதோ தோட்டம் அந்த மாதிரி பூந்தோட்டம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அங்க இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா வேலை செய்யுங்க திரும்பவும் உங்க சக்தி நிலை கொஞ்சம் குறையும் அப்புறம் நீங்க வந்து திரும்பவும் ஓய்வு எடுத்துட்டு நீங்க திரும்பவும் உங்க சக்தி நிலையை உயர்த்தலாம் அது இல்லாம சாயந்தர நேரத்துல லீவு நாள்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு ஹாபி பொழுதுபோக்கு ஒரு பயிற்சி ஒண்ணு வச்சுக்கலாம் ஓவியம் வரையறது அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும் பொழுது மனம் வந்து வேற பக்கம் திசை திருப்புது வேலை வேலைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காம மத்த பக்கத்துல திசை திருப்பும் போது உங்களுக்கு அந்த ரிலாக்சேஷன் கிடைக்கும் சில பேர் வந்து விளையாட்டு விளையாடுறாங்க சில பேர் வந்து கருவிகளை வாசிக்கிறாங்க வாசிக்கிறாங்க பூ அலங்காரம் பண்றாங்க வீட்டு அலங்காரம் பண்றாங்க இயற்கையில இந்த இந்த தோட்ட வேலை செய்யறாங்க எது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாபிய நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பொழுது சமூக சேவை கூட சில பேர் செய்யறாங்க சமூக சேவையும் செய்யறாங்க மற்றவங்களுடைய கஷ்டத்தை போக்கி அவங்க சிரிக்கும் போது நமக்கு சிரிப்பு வருதுன்னு ஏதோ ஒரு இது கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்பேன் என்ற மாதிரி அதுவும் நிறைய பேருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சோ அந்த மாதிரியும் நம்மளை வந்து புத்துணர்ச்சி ஆக்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ அழகா வந்து நம்ம எந்தெந்த கலையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த எட் பதினாறு கலையில எட்டு கலையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ முதல்ல நாங்க நம்ம வந்து கல்வியை பத்தி பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து வளர்ச்சிங்கிற கலையை பத்தி பார்த்தோம் அடுத்தது எப்படி முழு நாளும் புத்துணர்வோடு இருப்பது ஸோ நமக்கு பிடித்த சில காரியங்களை நம்ம செய்யணும் ஆமா நல்ல காரியங்கள் நமக்கு வந்து உடலுக்கோ மனசுக்கோ பாதிப்பு வராத காரியங்கள் செய்யணும் பொழுதுபோக்கு காரியங்கள் செய்யும் போது நம்ம புத்துணர்வு நிலை வந்து உயர்ந்திருக்கும் மூணாவது எப்போ எப்பவுமே எப்படி புத்துணர்வோட இருப்பதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப நீங்க வந்து சொல்ற போது உடலை ஆரோக்கியமா வைக்கிறது கூட ஒரு கலை தானே சொன்னீங்க இப்ப இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த பாடிய அபியூஸ் பண்றாங்க தேவையில்லாத பொருட்களை உள்ள போட்டு உடல் ஆரோக்கியத்தை ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறாங்க ஆமா அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்வீங்க இப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல வாழணும் அப்படின்னா இந்த உடல் தான் ஆதாரம் இந்த உடல் இல்லைன்னா நம்ம வாழ முடியாது இப்போ அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க எண்பது தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க அவங்க உடல் உழைப்பு ஃபிசிக்கலில் உழைப்புனால அவங்களுக்கு வந்து சாதாரணமாகவே அவங்க உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருந்தது இப்போ வந்து காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து நம்ம செய்கிற வேலைகள் எல்லாம் வந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்து இருக்கோம் சூரிய ஒளி படுறது இல்லை வெளி காற்று படுறது இல்லை ஏர் கண்டிஷன் ரூமில் உட்காந்து இருக்கோம் உடலை நம்ம உபயோகப்படுத்துறதே இல்லை மிஞ்சி போனால் அந்த பட்டன் தட்டுறதுக்கு மாத்திரம் தான் நம்ம கையை உபயோகப்படுத்துகிறோன்னும் போது உடல் வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்துறது இல்லை பாருங்கள் அப்போ எப்படி அது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளையுமே சரியான முறையில் உபயோகப்படுத்தினா அது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அது அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினாலும் கம்மியாக உபயோகப்படுத்தினாலும் அது சரியாக வேலை செய்யாது இல்லைங்களா இப்போ உணவுலேயும் மாற்றம் வந்துருச்சு இப்போ முன்னாடி வந்து ஆரோக்கியமான உணவை வந்து மக்கள் உண்டார்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட் அதிகமாயிடுச்சு ஆமா இப்ப அது இன்னொரு பிரச்சனை ஒண்ணு அது இல்லாம உணவுலயும் நிறைய இந்த ஃபெர்டிலைசர் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்றதால அதனுடைய தரமும் குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னும் போது நம்ம உடம்ப நம்ம பாத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் உடலை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும்னா மூணு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒண்ணு வந்து உடலோட அந்த வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை ஃபிளெக்சிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப யோகாசனம் அப்படின்லாம் பண்ணீங்கன்னா உடம்பு வந்து நல்லபடியா வளைஞ்சி கொடுக்கும் யோகாசனத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்ப வந்து உங்க முதுகெலும்பு வந்து வளைந்து கொடுக்கிற தன்மை நல்லா இருக்கும் அப்ப வந்து நீங்க ரொம்ப காலத்துக்கு இளமையா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுவும் இந்த முன்னோக்கி இந்த குனியறதுக்கு பதிலா பின்னோக்கி வளையணும் பின்னோக்கி வளையும் போது அந்த முதுகெலும்பு நல்லா இழுத்து கொடுக்கும் இப்ப எப்போ அந்த முதுகெலும்புடைய அந்த வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை நல்லா இருக்கும் அந்த எக்ஸசைஸ் செய்யும் பொழுது நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு இளமையோட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம் முதுகெலும்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப உலகத்திலேயே நம்ம பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு முதுகெலும்பு நேரா இருக்கு மனிதருக்கு தான் மனிதர்களுக்கு மாத்தம்தான் மிருகங்களுக்கு எல்லாம் எப்பயுமே ஹரிசான்டலா இருக்கும் மனிதர்களுக்கு வெட்டிக்கலா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் அதுக்கு வந்து நிறைய முக்கியத்துவம் இருக்கு அதை பத்தி வேற ஏதாவது ஒரு ஏபிசோட்ல பேசலாம் உடம்ப பாத்துக்கணும்னா ஒண்ணு வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை ரெண்டாவது இந்த சக்தி ஸ்ட்ரெங்க் நம்ம எந்த அளவுக்கு 
இப்போ பலு தூக்கும் போட்டியில் போடுற மாதிரி எவ்வளோ பலு நம்மளால் தூக்க முடியுது எவ்வளோ நேரம் தூக்க முடியுது அதுவும் ஒரு அது பெண்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க பெண்களும் செய்யலாம் இப்போ ஆண்கள் வந்து ஐம்பது கிலோ தூக்கி பயிற்சி பண்ணுறாங்கன்னா பெண்கள் பத்து கிலோ தூக்கி பயிற்சி பண்ணலாம் இல்லை அஞ்சு கிலோ தூக்கி பயிற்சி பண்ணலாம் அதுவும் வந்து நல்லது தான் அது வந்து ரெண்டாவது பயிற்சி நீங்கள் வந்து ஏன்னா ரொம்ப பெண்கள் இந்த மாதிரி உடற்பயிற்சி செஞ்சாங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுங்களா என்ன சொல்லுங்க அவர்களும் ஆண்கள் மாதிரி மசில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த ஆண்கள் உடல்ல உற்பத்தி ஆகிற அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து பெண்கள் உடல்லையும் உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால் வந்து பெண்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வே உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை பெண்களுக்குன்னு நிறைய உடற்பயிற்சி இருக்குது அவங்க இப்போ இந்த பலு தூக்கும் உடற்பயிற்சியெல்லாம் செய்யணும்னா கொஞ்சமாக செய்யலாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப செய்ய செய்ய கூடாது ஆக்சுவலாக அது இல்லாமல் மூணாவது இந்த கேடியோ வாஸ்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இதயத்தையும் நுரையீரலையும் வந்து வைத்துக்கொள்ள அப்போ ஓடுறது நிறைய நேரம் வேகமாக ஓடுறது ரொம்ப நேரம் ஓடுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த கேடியோ வாஸ்குலர் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோயில்களே ரொம்ப பெரிதாக இருக்கும் அப்போ ஒரு பெண்கள் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாலே அது ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கும் பெண்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை ஆண்களுக்கும் சரி ஒன்று பெரிய கோயில் ரெண்டாவது நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா கோயில் வந்து மலை மேலே இருக்கும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு படி ஏறி போய் சாமியை கும்பிட்டுட்டு வரணும் பாருங்கள் இப்போ தினம் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது படி ஏறி இறங்குனீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு எப்படி இருக்கும் ஆரோக்கியமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ அந்த காலத்தில் வாழ்க்கை முறையிலேயே இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் சாமி கும்பிட்டுட்டு கீழே விழுந்து கும்பிடுவாங்க இப்போ கீழே விழுந்து நீங்கள் எதிர்ச்சிங்கன்னா உங்கள் உடல் பலு பூரா எங்கே இருக்கு உங்கள் கையில் இருக்கு அப்போ கைக்கு எக்ஸசைஸ் கிடைக்குதா இல்லையா நீங்கள் சாமி முன்னாடி பத்து தடவை விழுந்து எந்திரிச்சிங்கன்னா அதுவே ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் காலையில் கோயிலுக்கு போகிறீங்க சாயந்தரம் கோயிலுக்கு போகிறீங்க பத்து தடவை கீழே விழுந்து எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் இன்னொன்று கூட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தோப்பு கரணம் போடுறதுனால மூளை கூட நல்ல விதமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் பிள்ளையார் கோயிலில் போய் தோப்பு கரணம் போடுறாங்க ஏன் அது வந்து முக்கியம் அப்படின்னா இந்த பிளட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா பிளட் வெசல்ஸ் இது வந்து காதுல வந்து முடிதான் மேல போற பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் அப்ப நம்ம இப்படி இப்படி பிடிச்சு இப்படி செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த பிளட் வெசல்ஸ ஸ்டிமுலேட் பண்றோம் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளட் வந்து அதாவது பிரெயினுக்கு போற பிளட் வந்து நிறைய ஆகுது இப்போ விநாயகர் கிட்ட போயிட்டு கடவுளே எனக்கு நல்ல புத்தியை கொடு கல்வியை கொடுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இந்த தோப்பு கரணம் போடும்போது அந்த தோப்பு கரணம் போட்டு முடிச்ச உடனே நமக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு புத்துணர்வு இருக்கு புத்துணர்வு இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் விநாயகர் நமக்கு புத்துணர்வு கொடுத்தாரு அப்ப புத்தி நல்லா வேலை செய்யுது இது செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க மூளை என்ன ஆகும் நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சில சில வந்து கோயிலுக்கு போனோம் விநாயகர் நல்ல புத்தியை கொடுத்தாரு அதனால நான் பரீட்சையில பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்தில் ரொம்ப சூட்சமமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல விஷயம் ஸோ உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளணும்னா அந்த முதுகு எலும்பு வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உடல் உணவும் நல்ல உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் ஆமாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அப்புறம் ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அதிகமாகவும் ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது அதுவும் ரெண்டு பாதிப்பை உண்டாக்கும் சரியான அளவு ஓய்வும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னும் போது அப்போ உடல் நல்ல ஆரோக்கியமாக ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த கலைகள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி கொண்டு வருதுங்கிறத பற்றி இத்தனை நாள் வந்து நமக்கு பதினாறு கலைகளை பற்றி தெரியும் ஸோ அது வந்து பதினாறு விதமான செல்வங்கள்னு தான் எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க இது வந்து வாழ்க்கையில் நம்ம பயிற்சி செய்யக்கூடிய கலைகள்னு யாருக்குமே தெரியாது இப்ப நீங்க வந்து நான்கு விதமான கலைகளை பற்றி ரொம்ப அழகாக விளக்கி கூறியிருக்கீங்க அடுத்த வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள்ல நம்ம மேன்மேலும் அடுத்த கலைகளை பத்தி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஓம் சாந்தி பதினாறு வாழும் கலைகள் ஒருவன் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு எப்பொழுதும் கற்பதற்கு ஆர்வம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் ஒருவன் நன்றாக படித்தால் மட்டும் போதாது படித்தவற்றை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி வாழ்ந்தால் உயர்வடையலாம் இந்த உலகில் நாம் வாழ்வதற்கு உடலே ஆதாரம் 
அதனால் அதனை ஆரோக்கியமானதாகவும் புத்துணர்ச்சியுடனும் வைத்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை அறிந்து கொண்டு நடைமுறைப்படுத்துவது அவசியம் வாழ்வை இது வாழ்வை இது வளர்க்கும் 